அன்பான் அவர்களே வளர்ப்பில் நாம் சில நம்பிக்கைகள் ஊட்டப்பட்டு அதிலேயே கட்டுண்டு கிடக்கின்றோம் குதிரைக்கு கடிவாளம் போடுகின்ற போல கண்ணை ரெண்டு பக்கமும் மூடிட்டு அது நேர போகும் நேர போகும் சொல்றதை விட சொல்ற பாதையில போகும் Choice is not given for its selection. Adhuva in the book on 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 the book. எல்லா நாட்டிலையும் அதில் அந்த வேறுபாடே கிடையாது யாரோ ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் சொல்றத ஃபாலோ பண்ணுவாங்க டெமோக்ரஸியாகவும் வெவ்வேறு விதமாக கம்யூனிசம் கேபிட்டலிசம் அப்படிலாம் யாரோ ஒரு லீடர் அவர் சொல்றது கேட்டு அப்படி போறது நல்லதா கெட்டது ஆராய்ச்சியில் பண்றது இல்லை அது நாம ரொம்ப முன்னோடிங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப கூட குழந்தைங்களுக்கு முன்னுக்கு வர மாதிரி ஐடியா எல்லாம் சொல்றது இல்லை அப்படியே முடங்கி போறதுக்கான ஐடியா தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது இப்படி செஞ்சா அது அப்படி செஞ்சா அது அதுக்கு மேல வந்து இது பண்ணா பாவம் அது பண்ணா புண்ணியம் உன வாழ்க்கையில எந்த ஒரு அடி எடுத்த பேருக்கும் நடுங்கி போற மாதிரி எந்த பக்கமும் போக விடாத மாதிரி மடிக்கு மடிக்கு பிடிச்சி நீ முன்னுக்கு போகவே இல்லை அப்படின்னு மட்டும் சொல்ற அதுக்கான திறமை அவங்ககிட்ட இல்லை அதுக்கான அறிவு அவங்ககிட்ட இல்லை அவங்கள பாரு இவங்கள பாருன்னு யாராவது முன்னுக்கு வந்து அவங்கள உதாரணம் காட்டி சொல்ற இப்படி தானே வளர்க்குறாங்க குழந்தைங்களா அப்புறம் அவங்க எங்கிருந்து அறிவாளி ஆகும் அவங்களுக்குள்ள எல்லாம் தெரிஞ்ச கதை ஒண்ணு இருக்கு யானை எவ்வளவு பெருசு அது ஒரு சின்ன கயிறு போட்டு ஒரு குச்சியில கட்டி வச்சுட்டாங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு அசையாது பாத்திருக்கீங்களா யானை எவ்வளவு பெரிய மிருகம் அது வந்து ஒரு சின்ன கயிறுல கட்டி ஒரு குச்சியில கட்டிட்டா அதை உடச்சுன்னா அது போக முடியாது போகவே போக அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கோம் நம்மளை கட்டி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளை கட்டி வச்சுட்டு இருக்காங்க நாம இங்க இருந்து போக முடியாதுன்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் அதுக்கு இருக்கு அது எப்ப ஏற்படுத்துறாங்கன்னா குட்டியா இருக்கிற போது குட்டியா இருக்கிற போது அதை ஒரு கயிறுல கட்டி அப்போ அது முயற்சி பண்ணும் பிச்சுட்டு போறதுக்கு அப்பிச்சுட்டு போக முடியாத மாதிரி சங்கடியில போட்டு கட்டியது அப்ப குட்டியா இருக்கிற போது அது முயற்சி பண்ணி அதை உடச்சிட்டு போறதுக்கு முயற்சி பண்ற போது சங்கிலியால கட்டியது கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு வெறும் நூல் கயிறுல கட்டி இருக்குது இப்ப சைக்கலாஜிக்கலி இட் இஸ் அஃபெக்டட் அதுக்கு வந்து இந்த இந்த நூல் கயிறு கூட சங்கிலி மாதிரியே ஞாபகம் இழுக்க முடியாது நம்மளால உடைக்க முடியாது இதை நம்ம இங்கேதான் இருந்தாகணுன்ற ஒரு மனநிலைக்கு அதை கொண்டு வந்துடுறது அதுதான் ஒரு யானை பாகன் வந்து இப்படிதான் நாங்க பழக்கம் பண்ணுவோம் அதாவது குட்டிலேயே இந்த மாதிரி கட்டி அந்த எண்ணத்தை உண்டாக்குறோம் அப்புறம் அது எப்பவும் முயற்சியே பண்ணாது நாம இதை உடச்சிட்டு போக முடியுமே அப்படின்ற எண்ணமே வர்றது இல்லை அதுக்கு அப்படி வந்தா என்ன ஆகும் வந்த ஒண்ணு ஆகாது விட்டு வேண்டியது அப்படின்னு சொல்றோம் யானை கொடுப்பு போட்டி போட்டு நாம ஜெயிக்க முடியுமா அது ஏமாந்து போயிருக்கிற வரைக்கும் 
இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சின்ன கதை இது ஆனா வந்து இதுல இருக்கிற அர்த்தம் பாருங்க இப்ப நம்ம உலகம் பூர மனிதர்கள் இந்த நிலையில் தான் இருக்காங்க யாரும் வந்து சுயமா சிந்திக்கிறதே இல்லை அப்படி ஒண்ணு இருக்கிறதாக அவங்களுக்கு தெரியல மறந்துச்சு இந்த மதம் அந்த மதம் அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க இந்த கட்சி அந்த கட்சி யாரோ ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது அப்படியே ஆட்டு மந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்றது ஆட்டு மந்த தெரியல உங்களுக்கு என்ன ஆட்டு மந்த இல்ல ஒரு ஆத்தோரமா போற ஒரு ஆட்டு மந்த இல்ல முதல்ல போற ஒரு ஆடு தவறி போய் அங்க ஆத்துல விழுந்துச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி எல்லா ஆடும் விழுந்துரும் போடுவோம் அதை பார்த்துக்கிட்டே அது விழுந்துருச்சு அப்படின்ற உணர்வே கிடையாது உங்களுக்கு அப்படித்தான் செய்யணும் போல இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே செய்யறது அதுதான் உதாரணமா சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தான் சிந்திக்காம யாரையோ ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்றவங்களே ஆட்டு மந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்றது இப்ப இது பொருளாதாரம் சமூகம் அரசியல் ஆன்மீகம் எல்லாமே அப்படித்தான் இருக்கு அப்பப்ப யாராவது ரிஃபார்மர் வர்றாங்க அவங்க சொல்றத கேட்கறது இல்லை இவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்றது தான் பழக்கமா இருக்குல்ல அதான் யாரோ சொல்றத கேட்டு நடக்கிறது தான் இவங்களுக்கு பதிவா இருக்கு இப்ப அதுதான் பழக்கமா இருக்கு ஆனா யாரு உண்மையிலேயே கரெக்ட் பண்றதுக்கு வர்றாங்களோ அவங்க சொல்றத கேட்கறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு முன்ன சொன்னவங்களுடைய ஆழமான பதிவு அவங்க கிட்ட சீர்திருத்தம் பண்ணணும் சொன்னா முடியறது இல்ல ஒரு சுதந்திரம் வேணும் யாருக்கிட்டாவது எதையா கேட்கறதா இருந்தா ஃப்ரீ மைண்டோட போய் கேட்கணும் மனசுல எதுவும் பிரிஜிடிஸ் இல்லாம போய் கேட்கணும் ஒரு ஜிம் கதை சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா அந்த தத்துவ ஞானியை வந்து ரொம்ப கேவலப்படுத்தணும்னு நினைச்சு முடிவு பண்ணி ஒருத்தன் அந்த வீட்டுக்கு போறான் அப்பா வந்து உட்காரு சொல்லி உள்ள போயிட்டு எடுத்துட்டு வராரு எப்படி எடுத்துட்டு வராருன்னா கப்ல ஃபுல்லா ஊத்தி ஜக்லையும் கொண்டு வர டீ இங்க வந்ததும் அவன் எதிர உட்காந்துட்டு ஜக்ல இருக்கிற டீயே கப்ல ஊத்துறாரு ஏற்கனவே ஃபுல்லா இருக்கு என்ன ஆகும் வழிஞ்சு மேல போயிட்டு இவனுக்கு ரொம்ப கோபம் வருது என்ன இவ்வளவு முட்டாளா இருக்கிறீங்க அதுல போய் ஊத்துறீங்க வழிஞ்சு கீழே போயிருக்கு போகும்ல இது கூட ஊத்திரியாது உங்களுக்கு பெரிய மேத அது இதுன்னு சொல்றாங்க தற்போ தஞ்சாவூர்னு குதிச்சா அவர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே ஸ்மைல் பண்ணிட்டே இல்ல இது உனக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக இதுல ஊத்துனா எப்படி வழிஞ்சு போகுதோ அது மாதிரி உங்ககிட்ட நான் என்ன சொன்னாலும் அது வழிஞ்சுதான் போகுமே தவிர உனக்கு போற போகாது உன் மைண்ட்ல ஏறாது அது அப்படின்னு சொல்ற போது தான் அவனுக்கு அப்பதான் அவனுக்கு புரியுது நம்ம இவர் எதிர உட்காந்துருக்கோம் அது வரைக்கும் அந்த ஈகோ பிரிஸ்டிஜ் நாம இவரோட புத்திசாலி என்ற நினப்புல இருக்கான் அதனால அன்பர்களே நாம முன்னுக்கு ஒரு சொன்னா பிராங்கா இருக்கணும் ஃப்ரீ மைண்டோட இருக்கணும் வித்வுட் பிரிஜிடிஸ் இருக்கணும் நாம ஏற்கனவே ஃபார்ம் பண்ண ஒரு ஒப்பீனியனோட போய் கேட்டோம்னா என்னதான் சொல்லுங்க அந்த ஒப்பீனியனுக்கு வலு சேர்க்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அதுல பாட்டு அப்படிதான் பார்ப்போம் ஏற்கனவே நீங்க எதை நம்புறீங்களோ அந்த நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்துறதுக்கான ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைச்சா அது மட்டும் கேட்டுட்டு அத ஒண்ணு பேசல வந்து சும்மா அந்த ரெண்டு விஷயம் சொன்னா அதான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அவ்வளவு எஸ்டிமேட் பண்ண முடியுமா நம்ம நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாம கேட்க வந்திருக்கோம் அதுல வந்து ரெண்டு தான் அவர் கரெக்டா சொன்னாருன்னு சொல்லலாமா அப்ப என்ன மனநிலையில இருக்கும் வேற எதுவும் மனசுல நினைச்சிட்டு அனுப்ப உட்காரும் பேச்சாளர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா திறந்த மனத்தோட வாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இருக்கு இவங்க இப்படிதான் இவங்க பேசுனா நல்லா இருக்கும் இவங்க பேசுனா நல்லா இருக்காது அப்படிலாம் ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுட்டு அட்டன் பண்ணாதீங்க ஃப்ரீயா மைண்ட்ல எதுவும் இல்லாம குழந்தைத்தனத்தோட ஒன்னும் இல்லாம ஃப்ராங்கா கள்ளங்கபடு இல்லாம வந்து ஒரு ஸ்பீச் கேட்டாதான் 
அதில் சொல்கிற நல்ல விஷயங்கள்லாம் போய் பதிவாகும் சொல்கிற வார்த்தையினுடைய பொருள் எல்லாம் நல்லா புரியும் பிறகு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறதுனால நீங்கள் நம்ப வேணாம் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னது ஒருத்தர் தானே சொல்லியிருக்காரு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களா அந்த மாதிரி அப்போ அதுலேருந்து நம்ம புரிய வேணாம் அவங்களுக்குலாம் வேற எதுவும் நோக்கம் இருக்கு அப்படின்னு இப்படி சொல்றது தான் உண்மையாக சொல்றாரு நம்ம நன்மைக்காகவே சொல்றாரு அப்படின்னு புரியணும் இல்லையா நம்ம மனவளக்கலை அன்பர்கள் பிகேவ் பண்ற எல்லாம் பார்த்தா அது புரிஞ்ச மாதிரி தெரியலையே குறையா சொல்ல இது நான் வருத்தமா சொல்றேன் ரொம்ப நாள் வருஷ கணக்குல ஏக்கமா இருக்கு என்ன இப்படி பண்றாங்களே மாத்து எப்படி மாத்துறது இதுன்னா மாத்தது முடியாது நம்ம உன் வேலையை பார்த்துன்னு போன சொல்றாரு மகேஷ் ஒரு முறை பேராசிரியர் போயிட்டு ரொம்ப நான் ரொம்ப உயிர் கொடுத்து நடத்துறேன் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அந்த அக்கறையா கேட்கல அவங்க அது புரியவே இல்லை அப்படின்னு மகரிஷி கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணல அவர் வந்து பேசாம அப்படி பார்த்துனே இருந்துட்டு நீங்க பேராசிரியர் அந்த லெசன் போய் நீங்க நடத்துங்க அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு எல்லாம் உங்களே யாரும் பார்க்க சொன்னது அது உங்க வேலையா நீங்க பார்க்க கூடாது அதெல்லாம் உங்க வேலையை மட்டும் நீங்க கரெக்டா செஞ்சிட்டு வாங்க எவ்வளவு ஆழமான விஷயம் அது நீங்க உங்க வேலையை மட்டும் செய்யுங்க அவங்க இது செய்யலையா அது செய்யலையான்னு எல்லாம் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு அது என்ன இந்த ஹை பிலாசபி இது அல்டிமேட் திங் ட்ரூத் அவருக்கு தெரியும் அது தானா நடக்கிறது தான் எல்லாமே இப்போ நம்ம நாம சொல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை நமக்கு வச்சிருக்கிற பணி அது நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நடத்த சொல்லி நடத்துறது புரியணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்தா தான் புரியும் அவங்கள வழி நடத்துற இறை ஆற்றல் அவங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னு நினைச்சாதான் அவங்களுக்கு புரிய வரும் வேற என்ன பண்ணாலும் எதுவும் புரியாது அப்ப நாம செய்யணுமா இல்லையானா செய்யணும் ஏன்னா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க நடத்த சொல்லி அப்ப என்ன அர்த்தம் அதுல இப்படி நடத்துற போது யார் யாருக்கு புரியணுமோ அவங்களுக்கு தேவையான வார்த்தைகள் நம்ம இருந்து வரும் யாருக்கு புரியணுமோ தானா நடக்கிற இயக்கத்துல யாருக்கு இன்னைக்கு புரியணுமோ அவங்களுக்கு தேவையான வார்த்தைகள் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து வரும்னு வச்சுக்கோங்க பேராசிரியர்கிட்ட இருந்து வரும் அது கிளிக் ஆகும் அவங்களுக்கு புரியும் இப்ப ஒரு நூறு பேர் அட்டன் பண்றாங்க நூறு பேர் அட்டன் பண்றாங்கன்னா அதுல மூணு பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கலாம் இப்ப அது எவ்வளவு பேருக்கு புரிஞ்சது புரியலன்றது பேராசிரியருடைய கவலை இல்ல ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்கவுங்க வேலையை தான் செய்யணும் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சரை கவனிக்கிறதுன்றது கவனிக்கிறத பர்ஃபெக்டா செய்யணும் டீச்சர் பர்ஃபெக்டா நடத்திட்டு வரணும் அவ்வளவுதான் யாருக்கு புரிஞ்சது யாருக்கு புரியலன்றதெல்லாம் இவர் கவலைப்பட்டு இருக்க கூடாது புரியறதுக்காக தான் நடத்துறது ஆனா யாருக்கு புரியுமோ அவங்களுக்கு தான் புரியும் அதுல கவலைப்படுறதுக்கெல்லாம் அப்ப நாம வந்து இப்படி ஒரு கட்டுண்டு இருக்கிறோம் ஒரு பிரிஜிடிஸ்ல இருக்கிறோம் அதை உடைக்கிற போதுதான் அது புரட்சின்னு சொல்றாங்க எல்லா துறையிலையும் அப்படி ஒரு ஆன்மீக புரட்சி தான் மகரிசி செஞ்சது செஞ்சு அவர் வேலையை அவர் செஞ்சுட்டு போயிட்டார் அடுத்தது நாம தான் நம்ம வேலை செய்யணும் அதுல இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதுல என்ன பொருள் ஆழமா பார்த்து அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது நம்ம கடமை ஃபாலோ பண்றதுக்கு முன்னா என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ண சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு அதையும் செய்யணும் அப்பதான் நம்ம அவரை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி அது நான் சொன்னதெல்லாம் தவறாம செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னா அது சர்வாதிகாரம் செய்ய முடியாது எனக்கு இப்படி தோணுது சரி நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க உங்களுக்கு பொருத்தமா தோணுச்சுன்னா நீங்க அது அதுபடி நடுங்க என்ன பக்குவமா சொல்லியிருக்கார் அப்போ இங்கே புக் எல்லாம் வச்சுட்டு மனவளக்கல புக் எல்லாம் வச்சுட்டு படிச்சு படிச்சு அது அப்படியே டிட்டோவா 
word by word ad follow pandrathu kuda it is not following nalla aalma purinjikonga appadi avar sonnadalla ninge kaalil irundhu exercise pandrathu ad pandrathu pandrathu la panna kuda magarishi ninge follow pandringa na artham illa avar sonna modhil vaathi uttittu ninge nichalla seinjinga eppadi follow pandrathu aagum நீங்க உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க உங்க சிந்தனைய உயர்த்தி சிந்திச்சு பார்த்து இது சரி இதுதான் சரியான வழி அப்படின்றது நீங்களே முடிவு பண்ணி யூ கெட் கன்வின்ஸ் உங்க கன்வின்ஸ்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி கன்வின்ஸ் ஆன பிறகு செய்யற போது தான் நீங்க மகரிஷிய ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அந்த மாதிரி இந்த மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னொரு சில ஃபாலோ பண்றாங்கன்றது குறை இல்லை கண்ணும் மூடியும் ஃபாலோ பண்ண குறைதான் நம்ம அதுக்காக புறக்கல யாரும் சொல்றதெல்லாம் கேட்டு நடந்துக்கிறதுக்காக புறக்கல நமக்குள்ளும் அதே அறிவு இருக்கு அப்ப அந்த அறிவு சிந்தனை வயப்பட்டு சிந்திச்சு ஆறு என்ன சொல்லுதோ அதுதான் செய்ய முடியும் என்ன சிந்திக்கணும் எப்படி சிந்திக்கிறதுன்றத சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு குருவனுடைய உதவி தேவை அப்படியே வந்து காப்பி அடிக்க விடுறது ஒருத்தர் வந்து சாமிஜி கிட்ட கேட்டார் உங்களை மாதிரி அடுத்துக்கு நான் என்ன பண்ணணும் இதே மாதிரி இந்த மாதிரி தாடி வச்சுக்கோ விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒயிட் சிப்பா போட்டுக்கோ என்ன மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு கிண்டல கிண்டல சொல்றாரு இந்த அறிவை உங்களுடையதாக்கிக் கொள்ளுங்கள் இந்த அறிவை உங்களுடையதாக்கிக் கொள்ளுங்க மேடையில நிறைய முறை சொல்லியிருக்கார் அதுல பாருங்க ஜாபித என்னுடைய அறிவுன்னு சொல்லல ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசி முடிச்சிட்டு இதுதான் இதுல இருக்கிற இந்த பிலாசபி எவ்வளவுதான் அதை ஸ்டெச் பண்ணி எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுக்கு சொல்லிட்டு இந்த அறிவு இந்த அறிவு உங்களுடையதாக்கிக் கொள்ளுங்கள் உள்வாங்கிட்டு அதுவா நீங்க மாறணும் நீங்க என் பேர் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்ல நான் சொன்ன நான் சொன்னேன் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ முன்னுக்குறிவில்லைன்னு அவங்களுக்கும் அறிவு இருக்குன்றது தெரியாது ரொம்ப சொல்றது எல்லாருக்கும் கை இருக்குது கால் கரும் எந்திரி நான் எந்திரி எல்லாம் இருக்குது எல்லாரும் எதை எதையோ செய்யறோம் எதை செய்யணும்னு மனசுதான் சொல்லுது அறிவு தானே சொல்லுது அப்ப யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்களோ அதை காப்பிடுச்சு அதே செய்வோமான்னு ஏன் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த யானை குட்டியா இருக்கிற போது கயிறுக்க சங்கிலி போட்டு அதை கட்டி அந்த உணர்வை வர வைக்கிறாங்க பாருங்க அந்த மனசுல பழக்கம் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் வெறும் நூல் கயத்துல கட்டி வச்சா கூட அதுக்கு அந்த இடத்த விட்டு நாம் போக முடியாது அப்படின்ற அந்த ஒப்பீனியில இருக்கு தட் இஸ் பிரிஜிடிஸ் அறிவனுடைய இயக்கம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நிறைய பாட்டுல சொல்லியிருக்காங்க அறிவுக்கு ஐந்து புலன்கள் ஆயுதங்கள் அதை இயக்கும் போது தன்னிலையில் நிற்க அறிவுக்கு அனுபவங்கள் கூடும் அன்றி அது சலனமுற்று பல பொருளை பற்ற அறிவு அடைந்த நிலை குணங்களும் அதை அறியும் போது அறிவு நிலை நாம கேட்டுக்கிட்டோம் 
அறிவு நேரப்போகல குறுக்க வந்துச்சுங்கிறது தெரிகிற போது அறிவு நிறுவனமாகின்றது பூரணமாயிடுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பூரண அறிவு எல்லாருக்கும் இருக்கா இல்லையா அறிவினிலே அறிவு நிற்கும் அமைதி பெறுகிற அப்பதான் அமைதி வரும் இந்த பாட்டுல அவர் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி அமைதி எப்போ வரும் சொன்னா அறிவு கனாபனான வேலை செய்யணும் இந்த பஞ்சபூதங்கள் அனுபவிக்கத்துல அது இஷ்டத்துக்கு அனுபவிக்கணும் அனுபவிச்சுட்டு எப்படி அனுபவிக்கிறதுன்னு அப்புறம் கத்துக்கும் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை தப்ப தப்பா இருக்கும் அப்புறம் அதை நிதானமா பொறுமையா திங்க் பண்ணி ஆழத்துக்கு போய் ஆழமான சிந்தனைக்கு போய் போய் இதுதான் இது அப்படின்னு புரியுற போது நல்ல அனுபவமா இருக்கும் அது அந்த அனுபவத்தினால உயர்ந்த அறிவு இந்த எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி மூலப்பொருள் கண்டுபிடிச்சிடும் அப்படி கண்டுபிடிச்ச உடனே அறிவு அறிவை அறிந்து கொள்கிறது அப்புறம் அசைவு இல்லை எதையோ தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் ஓடி ஓடி போனோம் கொஞ்சம் நெல்லு ஒன்னே பாரு அப்படின்னு சொன்னா நின்று தானே ஆகணும் ஓடிட்டேவா பார்க்க முடியும் நம்மளை பார்க்கறது அவசியமும் இல்லையே வேற ஒருத்தர் மீட் பண்ணோம்னா ஓடணும் நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் யார் யாரையோ பார்க்குறோம் ஒரு குரல் ஒரு ஆசிரியர் மாதிரி வச்சுங்க உள்ள இருந்து ஒரு குரல் நீ முதல்ல ஒன்ன பாரு அப்புறம் அவங்கள மீட் பண்ணலாம் சொல்லுது ஒன்ன பாருன்னு சொன்னதை நின்னுட மாட்டோமா என்ன ஆச்சு நமக்கு ஏன் அப்படி மனசுல அப்படி ஒரு எண்ணம் வருது நம்மளை பார்க்க சொல்லு வெளியெல்லாம் போய் பார்க்கறது வேஸ்ட் நீ ஒன்ன பாரு முதல்ல அப்படின்னு சொல்ற போது உன்னையே எண்ணிப்பார் சாக்ரட்டி சொன்ன வார்த்தை தானே உன்னையே நீ அறிவாய் உன்னையே எண்ணிப்பார் அப்ப நின்று தானே ஆகணும் ஓடிட்டே இருக்க முடியாது ஓட வேண்டிய அவசியம் அல்ல அறிவு அங்கே நிற்கிறது அறிவு நின்றால் வேற ஆனந்தம் பொங்குகின்ற சிந்தனை இதோடு நிறைவு செய்கின்றேன் நீங்க சுயமாக சிந்திக்கிற பழக்கத்துக்கு அந்த யானை மாதிரின்னு நினைச்சுக்காதீங்க நம்மளை கட்டி போட்டுருக்கு யாரும் கட்டி போடல கட்டி போட முடியாது நீங்க ஒபீடியன்டா இருக்கணும் அது வேற டிசிப்ளின் வேற ஆனா இது வேணாம் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணா உங்களுக்கு சுதந்திரம் ஒன்று நீங்க சுதந்திரமா முடிவு எடுக்கிறது கத்துக்கிட்டு எதை வேணாலும் முடிவு பண்ணலாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிறது ஒருத்தர்கிட்ட ஒபீடியன்டா இருக்கிறது ஒரு பாஸ் கிட்ட ஒபீடியன்டா இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அந்த சுதந்திர உணர்வை விட்டுட்டு ஒபீடியன்டா இருக்க கூடாது ஒபீடியன்டா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாதுங்க அது டிசிப்ளின பாதிக்கிற விஷயம் ஒபீடியன்டா இருக்கணும் அடிமையா இருக்க கூடாது வாழ்க்கை உள்ள முடியும் கேள்வி கேட்கலாம் அதுக்கும் அதுக்கும் வெளியிலும் தொழிலதான் இருக்கிறோன்றத ஞாபகப்படுத்துறோம் தவத்துல இயக்கம் நடக்குது இப்ப வந்து இருட்டா இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அப்படி சொன்ன உடனே அதை நினைச்சு அந்த உணர்வுற தன்மை வரும் 
சரியா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களோட நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நாங்க என்ன மனசுல நினைச்சோம் நீங்க இப்ப நினைச்சேன் <laughs> 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 தொடர்பு பிரபஞ்சமே நம்ம உடம்புதான் அப்படி நினைச்சு அந்த வர்ணனை சொல்ற போது என்னென்ன வார்த்தை காதல விழுதோ அதுவா நீங்க மாறிக்கிட்டே வரணும் இறங்கும் போது அப்படியே சூரிய நடு மையத்துக்கு வரணும் சொல்றேன் அந்த இடம் வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆச்சு சூரியனே சூரியனே ரொம்ப அவ்வளவு அவ்வளவு நெருப்பாச்சு நம்ம எப்படி அந்த நடு மையத்துல ரெண்டு கோடி டிகிரி சென்டிகிரேடு அதெல்லாம் உங்களுக்கு துச்சம் நீங்க யாரு ஆன்மா ஆன்மாவுக்கு எப்படி சுடும் கண்டிப்பா அந்த இடம் ஸ்டக் ஆகும் போது மட்டும் அப்படியே அந்த இறங்க நீங்க மேல சொல்ல அப்படியே பேரஷூட் மாதிரி இறங்கிட்டே நம்ம அந்த அந்த அனுபவம் அருமையா இருந்தது அந்த இறங்கும் போது நான் டக்குன்னு இந்த சூரியத்துக்கு அப்புறம் அடுத்தது நீ சந்திரன சொல்றீங்க அந்த உணர்வு அது அனுபவிக்கணும் அது அதை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு அந்த இந்த உணர்வு வந்துச்சுன்னாதான் அறிவு ஷார்ப் ஆகும் உண்மை அடையும் அப்புறம் உங்களுக்கு ஒன்னு ஒன்னா புரிய ஆரம்பிக்கும் இப்ப நான் இப்ப நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் நீங்க போகல சுத்த வழிக்குன்னு நாம சுத்த வழிக்கு நம்ம வரல எங்கயும் பயணப்பட்டு வரல நாமே அதுலதான் இருக்கிறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கே புரியும் இப்போ நான் சொன்ன உங்களுக்கு நான் சொல்றதுக்கும் உங்களுக்கே அது புரியறதுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சுழல்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசுவாங்களா ஒரே நிமிஷம் இல்லையா சொல்லுங்க இந்த நாடு இருக்கிற சூழல்ல இப்ப இருக்கிற சூழல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூரு பொதுவாகவே இந்த உலகமே இருக்கிற சூழல்ல கொரோனாவோட எஃபெக்ட்ல இருக்கிற ஒரு மனநில பய பயந்த நிலையில இருக்கிற ஒரு மனி மனுஷங்க சுத்த வழியெல்லாம் போயிட்டு அதெல்லாம் ஒரு மறந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கையா ஒரு அரை மணி நேரம் நிம்மதியா இருக்கு இல்லையா எந்த இது இல்லாம பயப்படவே தேவையில்லை இதுக்கெல்லாம் ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காரு சயின்டிஸ்ட் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து எப்படி இதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும்னா நீங்க பிரேயர்ஸ் பண்ணி உங்களுடைய எண்ண அலைகளை நல்ல எண்ண அலைகளை வாழ்த்து அலைகளை இந்த யூனிவர்ஸ்ல பரப்பி விட்டீங்கன்னா இந்த வைரஸ் ஒண்ணும் பட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு யாரு கொரோனா வைரஸ் ஆராய்ச்சி பண்ண சயின்டிஸ்ட் சொல்றாரு வேற எந்த விதத்துல அதை தடுக்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து நியூட்ரன்ட் எப்ப எப்ப வேணாலும் என்னவா வேணாலும் மாறிடுது ஒரே நிலையில இல்ல ஆஹ் அதாவது பச்சோஞ்சி மாதிரி கலர் மாத்திக்கிற ஆள வந்து இந்த கலர் சட்டை போட்டு அப்பவாங்க போய் புடிச்சிருன்னு போலீஸ் அனுப்பிச்சா அவங்க போய் பார்த்தா வேற கலர் சட்டை போட்டு தான் எப்படி குடிப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த வைரஸ் ஏமாத்துது அதுக்கு என்னென்ன அடையாளம் சொல்லி அதை கண்டுபிடிக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்களோ அது போய் சந்திக்கிற நேரத்துல அது வேற ஷேப் எடுத்து வேற கலர்ல மாறிடுது வேற ஆக்சன் பண்ணுது தன்மையை மாறிக்குது ஆமா அது எப்ப மாறுது அதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியல மூணு நாளைக்கு ஒரு தூரம் மாறுதா இல்ல மூணு மணி நேரத்துக்கு மாறுதா தெரியல சில சமயம் பார்த்தா மூணு நாள் ஒரே ஷேப்ல இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மூணு மணி நேரம் கூட இல்ல 
வேற வேற ஷேப்ல இருக்கு அப்ப அதுக்கு எப்படி மருந்து கண்டு முடியுது எப்படி அதை இது பண்றது அப்படி ஒண்ணு இல்ல நாம ஒரே அடியா நேயில போயிடலாம் ஆன்மீகத்துல ஆன்மீகத்துல அலமாப்படுது <laughs> 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 நான் நலமாக உள்ளேன் எனது குடும்பம் நலமாக உள்ளது அப்படியே ஆரம்பிச்சோடைய உலக வரைக்கும் கொண்டு போறீங்க அப்படியே திரும்பி மறுபடியும் திரும்பி வரீங்க ஆமா அது நல்லா 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 இருந்துச்சு சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா இதெல்லாம் வந்து குளூஸ் மெத்தட் எல்லாமே நம்ம தான் ஆமா புரிஞ்சுட்டு நாம தான் பண்றோம் கொரோனாவே நாம தான் ஆமா ஐயா மனுஷன் எல்லாம் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப உங்களோட உங்களோட இது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப புரிதல் ஏற்படுது இன்னும் நிறைய எனக்கு வந்து ரொம்ப ரெண்டு மூணு நாளே ரொம்ப ஃபீலா இருக்கேன் நான் ரெண்டு நாளா காலையில ஆறு மணிக்கு நான் வரும்போது அந்த நாள் ஃபுல்லாவுமே நல்லா இருக்கு ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப அடுத்த அன்பு ஒவ்வொரு வயசுல வந்து இந்த துறையில வந்து அந்த வயசு வரைக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு புரிதல் ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா அந்த பதிவு வந்து கயிறு மாதிரி இருக்குங்க யானைக்கு அந்த கயிற வந்து அறுக்கிற இதோ அல்லது அந்த நினைவுகளை அழிக்கிற ஒரு பெரிய ரப்பரோ இல்லாம தான் தவிச்சுக்கிட்டு அங்க எங்கேயும் சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களா ஐயா ஆமா ஆமா உண்மை நீங்க சொல்றது அது வந்து யானைக்கு எப்போ தெரியும் இது நம்ம அறுக்க முடியும்னு ரெண்டு ரெண்டு சந்தர்ப்பத்துல தெரியும் அதுவே சுயமா திங்க் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஆறாவது அறிவு யானைக்கு வந்ததுன்னா கண்டுபிடிக்கும் அப்படி இல்லைன்னா மதம் பிடிச்சதுன்னா அறுத்துன்னு போயிடும் புரியுதுங்களா ஐயா மதம் மதம் பிடிச்சு அறுத்துன்னு போயிடும் அது ஒரு நிலை ஏன்னா அறிவில் உயர்ந்து கண்டுபிடிச்சு நம்மள ஏமாத்துறாங்க இந்த மாதிரி கை கயிறுல கட்டி வச்சுட்டு நம்மால சுதந்திரமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு அது புரிஞ்சிச்சுன்னா அது ஒரு நிலை மத பிடிச்சு சுதந்திரமா போனா அதுக்கு சுதந்திரம் இல்ல அது தன் தன் நினைவே இழந்துட்டு புரியுதுங்களா ரெண்டு விதத்துல சுதந்திரம் கிடைக்கலாம் ஆனா அந்த சுதந்திரம் பயன் இல்ல இந்த சுதந்திரம் வராது யானைக்கு அடிமைப்படுத்தீங்க <laughs> 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 உட்காந்து <laughs> 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 அவ மனிதனுடைய கெப்பாசிட்டி அதிகமா இருக்குது ஆனா எதுல செலவு பண்ணணுமோ அதுல பண்ணல அறிவு இல்லாம இல்ல உங்ககிட்ட பணம் இல்லாம இல்ல ஆனா என்ன செலவு பண்ணணுமோ அதை பண்ணாம எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் பண்றீங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் நீங்க இப்படி நினைச்சு உண்மையில 
நீங்க செலவு பண்றத சொல்ல அப்படி நினைக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு தான் சொல்றோம் டக்குன்னு அப்படி புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்றது அதனால அறிவை பயன்படுத்த வேண்டிய விதத்துல பயன்படுத்தணும் அறிவை முதல்ல ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு இருக்குது அறிவு அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் வேற யாரோ தான் அறிவாளியா இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்கலாம் நம்ம அப்படின்னு முடிவு பண்றதே தப்பு முதல்ல அதை விட யாரும் கேட்கறது இல்லை இப்ப நம்ம சொன்னோமே இப்போ மற்றவங்களை காப்பிடிக்கிறாங்கன்னு யார் யார்கிட்ட வந்து எதையோ காப்பிடிக்கிறாங்க தேவையில்லாத்திடலாம் ஒரு நல்ல மனுஷனா பார்த்து அவங்க அவங்களை அப்படியே காப்பிடிச்சா கூட பரவாயில்ல அங்கதான் குறைபாடு அங்கதான் குறைபாடு நல்ல மனிதர் நீங்க தேடவே வேணாம் நீங்களே நல்ல மனிதர் ஆயிடுங்களே ஏன் வெளியே தேடிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சுலபம் யாரு சுயநலமின்மை அடுத்த உயிர் மேலாக்க அவ்வளவுதான் உலகத்திலேயே ரொம்ப நம்பர் ஒன் நல்லவங்க அவங்கதான் யாரு பிற உயிரை பத்தி கவலைப்படுறாங்க பிற உயிருக்கு கொடுக்கணும்னு கூட சொல்ல பிற உயிரை பத்தி நீங்க கவலைப்பட்டீங்கன்னாவே பெஸ்ட் மேன் இந்த வேர்ல்டு புரியுதுங்களா அதை செய்யணும் செய்யணுமா நல்லவங்க யாராவது இருக்கிறாங்களா நீங்க தேடுறீங்க நீங்களே மாறிடுங்க அதுதான் எல்லாரும் சொல்லிக்கிறது அதாவது அறிஞர்கள் ஞானிகள் மகான்கள் எல்லாம் சித்தர்கள் இவங்க எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கிறது அதுதான் சும்மா ஒண்ணும் இல்ல இதுல போய் ஏன் மாட்டீங்கன்னா அவஸ்த போறீங்க அப்படிதான் சொல்றாங்க அவங்க சொல்ற போதே நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதனுள் இருக்கையில் சித்தர் பாட்டு என்ன ரெவல்யூஷன் அது எல்லாம் அந்த கோயில போய் கும்பிடு இந்த கோயில கும்பிடு விபூதி இப்படி வச்சுக்கோ ஒரு குங்கும் இங்க இந்த வரலதான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற காலத்துல எப்போ மூவாயிரம் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்ன சொல்லியிருக்கார் நட்டுக்கள்ளும் பேசுமோ என்னடா விளையாடுறீங்க எந்த காலத்துல சொல்லிருக்காங்க அதையும் கேட்டுட்டு அப்படியேதான் போயிடுறாங்க கேட்டுட்டு போறதுனாலதான் வந்து கேட்டுட்டு இவங்க சிந்திக்கவே இல்லை சிந்திச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த வார்த்தை நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ள இருக்குன்னு சொன்ன சித்தர் அவன் அது அந்த மாதிரி எல்லாரும் சிந்திக்கலாம்ல எல்லாருக்கும் தானே வரும் எல்லாருக்கிட்டும் தானே அந்த அறிவு இருக்கு பொட்டன்சியல் இருக்கா இல்லையா எல்லாருக்கிட்டும் எல்லாருக்கிட்டும் இருக்கு யாரும் இல்லாத ஆள் யாரும் இல்லை அப்ப அந்த ஆர்வம் இருக்கும் நல்லவங்களா இருக்கணும்னு நினைக்கணும் ஆசைப்படணும் முதல்ல என்ன கேள்வி கேட்டீங்க நீங்க அதான் இது மாதிரி ஒரு 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 கட்டுக்குள்ள இருக்கிறாங்களே அவங்க வெளியே வர்றதுக்கு என்ன செய்யறது அப்படின்னு வெளியே வர்றதுக்கு அவங்கதான் வரணும் அவங்கதான் திங்க் பண்ணணும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அறிவு மலரணும் மலர்ச்சி பெற்று நாம இப்படி இருக்கக்கூடாது சுதந்திரமா இருக்கணும்ன்ற அந்த உணர்வு அவங்களுக்கே வரணும் அதையும் தான் பாடி வச்சிருக்காங்களே அவன் அருளாளே அவன் தாழ்வு நீங்க பாடி இருக்காங்களா இல்லையா ஆமாங்கய்யா மணிக்க வாசகர் அதுல இருந்து என்ன அர்த்தம் அந்த மாதிரி யாரும் இல்ல நாமளே வணங்குறோம் நான் நிறைய கோயிலுக்கு போறேன் எனக்கு ரொம்ப பக்திங்க சொல்லிக்கிறாங்களே தவிர அவன் அருள் இல்லாம இவங்க சொல்லின்னு இருக்காங்க இவங்களே செய்யறதான சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது தான் அவர் அந்த பாட்டுல உணர்த்துறாரு நன்முனைப்பு ஆமா இவ இவங்களுக்கு எல்லாம் தன்முனைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதுவே ஒரு பெரிய தன்முனைப்பு சொல்ற ஆளுக்கு தன்முனைப்புன்னு அர்த்தம் அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு 
அவர் எப்படி சொல்றாரு அவன் அருளாளி அவன் தாழ்வனை என்று யாரையும் குறையா சொல்லல அவன் அருள் இல்லாமலே நீங்களே வணங்குறதா நினைச்சுக்கிறீங்களேன்னு பாடல திட்டல என்ன மாதிரி பண்பாடு பாருங்க ரொம்ப ஆழமா பார்த்து 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 அப்பா என்ன மாதிரி மனுஷங்க அவங்களா மனித உயிர் எவ்வளவு வேல்யூபிள் எப்படி அவங்க இருக்காங்க அப்படியே அந்த அந்த தீவிரமா அதை பாக்குற போது மனசு கரையில கரைஞ்சுதான் தீரும் கரையில அந்த ஆழத்துக்கு பாக்கல அந்த தீவிர தன்மை இல்ல மிச்சவங்கள்ட்ட ஆமா அதனாலதான் இப்ப கிளாஸ் காலையில ஓதுற சாயந்தர ஓதுற எடுத்துன்னே இருக்கிறோம் இப்ப இது அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா இந்த மூணு மாசம் நாலு மாசமா ஃபுல்லா அட்டன் பண்றவங்களுக்கு ஒரு சேஞ்ச் இருக்கத்தான் செய்யும் பெரிய சேஞ்ச் இருக்குங்க பயங்கரமான சேஞ்சஸ் நல்ல சேஞ்சஸ் தானுங்கயா கண்டறியாத இன்னைக்கு காலையில ஒரு இது தவத்துல சொல்லும் போது ஒவ்வொரு ஆதாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு கலர் சொல்லிட்டே வந்தீங்க இல்லையா வரும்போது அது அல்மோஸ்ட் இந்த இந்த வானவில்ல உள்ள வர்ணங்கள் அப்படியே வரிசையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இருக்கிற மாதிரி இல்லைங்க அதுதான் சக்கரால இருந்து வர்ற அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் தான் ஆறான்னு சொல்றது நம்ம ஜீவகாந்தம் வெளியில கொஞ்சம் நீட்டிட்டு இருக்கும் பூமியில பன்னெண்டாங்களும் வெளியே வெளியே போகுது அந்த ஆற்றல் பூமியில இருந்து பூமி பரப்புல பன்னிரெண்டாங்கள உயரத்துக்கு ஆறா இருக்கிறத தான் நம்ம துவாதசாங்கம் சொல்றோம் பூமியில இருந்து அந்த ஆற்றல் வெளியே போகுது ஒரு படத்துல எல்லாம் காமிக்கிறாங்க இல்லையா சுத்தி ஒளிச்சமா இருக்கும் பன்னெண்டாங்கலன்றது ரொம்ப பூமிக்கு இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப குறைவான பூமிக்கு ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கம்மி அவ்வளவுதான் போகும் அந்த அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் தான் துவாதசாங்கம் சொல்றோம் அதாவது பூமியில நாம வந்து இறங்குறதா ஒரு கற்பனை பண்ற போது பூமிக்கு நாம இறங்குறது வந்து அந்த பன்னெண்டாங்களும் கிராஸ் பண்ணி மேக்னெட்டிக் பீல்டு கிராஸ் பண்ணி உள்ள போகணும் அதனால அங்க வந்து கொஞ்சம் நில் கவனி செல்ன்ற மாதிரி அங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணி ஓ பன்னெண்டாங்களும் இறங்கினா நம்ம பூமிக்கு போயிடுறோம் இடத்துக்கு போயிடுறோம் அப்படின்றத உணர்ந்து வரணும் வேகமா வந்து அப்படியே உள்ள நுழைஞ்சிருவது இல்லை புரியுதுங்களா நாங்க எத்தனை நாள் எங்க தலைக்கு மேல பன்னெண்டாங்களும் நினைச்சிட்டு அதாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இந்த இதுக்குதான் லப்பர் கேட்டாங்க இது இது மாதிரி அழிக்கிறதுக்கு எல்லாம் இந்த லப்பர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்க நினைச்சதுனாலதான் தெரிஞ்சுக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது அவ்வளவுதான் அப்போ ஒரு அறிவனுடைய பெருக்கம் எப்ப வரும்னா தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆர்வம் வரணும் கேள்வி கேட்கணும் யாரு கேட்டா கிடைக்கும்னு தெரியணும் அதெல்லாம் அது ஒன்னொன்னா தெரிஞ்சிடும் அது தானாவே தெரிஞ்சிடும் தன்னை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கு அறிவே முயற்சி செய்கின்ற போது அறிவுக்கான விளக்கங்கள்லாம் அறிவிலிருந்தே கிடைக்கும் இதுதான் புரியுதுங்களையா அத அத நினைச்சு அப்படியே சந்தோஷப்பட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு வார்த்தைகள்லயும் எவ்வளவு உள்ளார்ந்த அர்த்தங்கள் இருக்குன்றது ஆமா ஆமா அறிவுன்ற அந்த ஒரு வார்த்தையை வச்சு பல இடங்கள்ல கோர்ட்டா கூட ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் வந்துடுத்துல வெவ்வேறு பேர் சொல்றோம் அவ்வளவுதானே ஒவ்வொரு ஆதாரத்திலையும் ஒவ்வொரு ஜீவகாந்தம் கொஞ்சம் தனித்தனியா கொஞ்சம் அதனுடைய குவாலிட்டி வேற தானே அங்க இருந்து வர ஜீவகாந்த அலைகள் அந்த கலர்ல இருக்கு இப்ப நம்ம பாடியில சுத்தி அந்த கலர்ல வரிசையா இருக்கும் புரியுதுங்களா பிராணிக்கீலிங்ல 
அந்த ஆறாவ பார்த்து தான் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல என்ன டிஃபெக்ட்னு கண்டுபிடிப்போம் வயிறு வலிக்குதுன்னு வச்சுங்க ஐயா இருக்கீங்களா ரயில வயிறு வலிக்கிறவங்களுக்கு ஆறாவில் என்ன எப்படி தெரியும் வரிசையாடுக்கடுக்கா இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ வந்து அந்த இடத்துல வயிறு பக்கத்துல வர்றப்போது உள்ள டொக்கு எடுத்துட்டு இருக்கோம் எல்லோ ரேஸ் வராது அப்ப வந்து மிச்சர்லாம் வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்சி வரும் இல்லையா மற்றதெல்லாம் இருக்குது கரெக்டா அப்ப வளைஞ்சி வரும் அப்ப அந்த இடம் பல விழுந்து அப்போ வயிறு டிஃபெக்ட் தான் என்னமோ இருக்கு சும்மா ஜஸ்ட் பார்த்து சொல்லிடலாம் அதுதான் பிராணி கீழிங்கன்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறங்க வேற என்ன கேள்வி நீங்க இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருங்க இங்க உட்காந்துட்டு மிச்ச பேர் எல்லாம் கேள்வி கேட்கணும் இல்லையா அதுக்குதான் அறிவு ஐந்தான நமக்கு அருளே கிடைக்கும் இல்லையா அறிவு 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 நம்ம தேடும் போது ஒன்லி நமக்கு அறிவினுடைய தெளிவு தான் கிடைக்குமே தவிர அனுபவம் கிடைக்காது இப்போ நமக்கு அனுபவம் வேணும் அப்படின்னா அறிவு அழியணும் அறிவு அறிஞ்சா எல்லாம் எல்லாமே கிடைக்கும் அனுபவமும் கிடைக்கும் அறிவும் கிடைக்கும் நிலைக்கு போயிட்டா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது அறிவு அழிந்து நமக்கு உணர்வு நிலைக்கு போனா தான் நமக்கு அந்த இறை அனுபவமே கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் இறை அனுபவம் தான் அதை சொல்லிக்க முடியாது என்ன அனுபவிச்சீங்கன்னு சொல்ல முடியாது வந்து அப்போ அது வரைக்கும் வந்து சொல்ல முடியாத அறிவுன்னு சொல்றது எல்லாமே வந்து அறிவு அறிவு அறியணும் அறிவு எல்லாரும் தெளிவடையணும் எல்லாரும் தெளிவடையணும் அப்படின்னு தான் சொல்றமே தவிர நான் தெளிவடையணும் அப்படின்ற எண்ணமே வரமாட்டேங்குது அதுதான் அங்கதான் பிரச்சனையா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன அதுதான் பேசணும் அப்புறம் <laughs> 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 வெளியே ஓடிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்ல பேசுறதுன்னு புரிஞ்சிருக்கு அது புரியறதுக்கான காரணம் அவங்கவுங்க அறிவே தான் அந்த அறிவு எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் இருக்கு உயிர் ஒண்ணுதான் மனம் ஒண்ணுதான் மனம் தான் இங்க உணருகின்ற கருவி மனம் நல்ல உணர்ந்ததுன்னா அறிவுன்னு பேரு இருக்கு அவ்வளவுதான் தனித்தனியா பிரிஞ்சு புலன் கருவியில உணர்ற போது புலன் பேரு எதுக்கு இதெல்லாம் பேரு சிவகாந்த் தலைதான் எல்லாமே மனம் புலன் அறிவு ஞானம் போற வரைக்கும் அப்ப கூட அறிவு தான் அறிவுக்கு தான் கோயில் கட்டுறோம் கடவுளே அறிவை தான் சொல்றோம் அப்போ எல்லா மனம் செயலற்று போற போது கடவுள் அறிவு அழி அறிவு வந்து அழியிற ஒரு நிலைமை வரும்போதுதான் உணர்வே வரும் அந்த இல்லைன்னா உணர்ச்சி தான் வரும் அறிவு நம்ம தேட 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 உணர்ச்சி தான் வரும் உணர்வு 
ரெண்டுமே உணர்றது தான் இல்லையா ஒன்னு வந்து உணர்றது மட்டும் இன்னொன்னு உணர்றது வந்து உயர்ந்தது எப்ப அது உயர்ந்தது நீங்க உங்க புலன்களுடைய அனுபவமே வேணும்னு நினைக்கிற போது அது உணர்ச்சி புலன் புலன் கடந்த உணர்வு என்ன அதாவது இப்போ திரும்ப திரும்ப நமக்கு சாப்பிடுறதா ஞாபகம் வருது லட்டு சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது உணர்ச்சி லட்டு மேல ஆசையா இருக்கு லட்டுல இருக்கிற இனிப்பு மேல உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா இனிப்பு மேல தன்மாத்திரை மேல தன்மாத்திரை மேல விருப்பம் தன்மாத்திரை மேல விருப்பம் இருக்கும்னா கடவுளை விரும்புறீங்கன்னு அர்த்தம் பாருங்க லட்டு சாப்பிடறதுல இறை உணர்வு ஆயிடுச்சு இனிப்புங்கிறது எது தன்மாத்திரை தானே தன்மாத்திரை இறைநிலை தானே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அது இறைநிலை தான் இன்பினிட் ஆயிட போறது புரியுதுங்களா அப்ப லட்டு சாப்பிடுற ஆளு லட்டும் சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா உணர்ச்சி வசப்பட்டு லட்டு சாப்பிடலாம் உணர்வு வயப்பட்டு இறை உணர்வு பெறலாம் நிகழ்ச்சி ஒண்ணுதான் லட்டு சாப்பிடறது இந்த உலகத்துல நடக்கிற எல்லா நிகழ்ச்சியும் அப்படிதான் எது நடக்குதோ அதே நல்ல இன்பமான அனுபவம் கொஞ்சம் பேர் சொல்லிக்கிறாங்க ஐயோ அதுல போய் மாட்டிருந்தான்னு என்ன கஷ்டப்பட்ட தெரியுமான்னு சொல்றாங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றது ஒரே நிகழ்ச்சியை தான் அப்படிதானே இவ்வளவு நிகழ்ச்சியா இவ்வளவு நிகழ்ச்சி இல்ல ஒரே நிகழ்ச்சி அவங்களுக்கு யாரு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அதுபடி பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு பச்சையா தெரியுது இன்னொருத்தர் பாக்குறாரு அவருக்கு மஞ்சளா தெரியுது மஞ்சள் கண்ணாடி போட்டு பார்த்தா மஞ்சளா தெரியும் பச்சை கண்ணாடி போட்டு பார்த்தா பச்சையா தெரியும் அவ்வளவுதான் அங்க இருக்கிறது இட் இஸ் கலர்லெஸ் எந்த தன்மையில நெருக்கணும் நெருக்கணும் நிச்சலனம் இதுதான் உண்மை அவ பச்சையாகுது மஞ்சள் ஆகுதுன்னு சொல்றது எல்லாம் பொய் இதுதான் இதுதான் புரியணும் இது புரிஞ்சிச்சுன்னா அப்புறம் எல்லாமே புரிஞ்சிடும் இல்லையா கரெக்ட் அவ்வளவுதான் இதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது இதை போய் புரியாமையா குழப்பமா இருக்கிறாங்க இதுக்கே கவலைப்படணும் கவலைப்பட்டு பட்டு ரொம்ப வருஷமா இது ஏன் புரியல இது ஏன் புரியல சரி அப்புறம் ஒரு முடிவு பெற போது அவங்களுக்கு புரியணும்னு இறைநிலை நினைக்கல இறைநிலையினுடைய அந்த எண்ணம் வர்றப்போது தான் அவங்களுக்கு புரியும் யார் இறைநிலை நமக்குள்ளே இருக்கிற அறிவு தான் இறைநிலை நமக்குள்ள இருக்கிற அறிவு நிலையே அறிவை உணர்த்தினாதான் நம்ம அறிவு பார்க்க முடியும் நம்ம உணர முடியும் மிச்சம் கதை சொல்றது சாஸ்திரம் படிக்கிறது இதெல்லாம் சும்மா பொழுதுபோக்கு தான் பொய் சொல்லிட்டு அப்படி பொழுதுபோக்கு எதுக்கு அதாவது உத்தியோகப்படுற போது ஆபீஸுக்கு போயிட்டு வரீங்க அப்புறம் சினிமாவுக்கு போகுது டிராமாவுக்கு போறது எல்லாம் எதுக்கு போகும் அங்க நம்ம அந்த விரும்பினது கிடைக்கல அதனால அந்த தேடுதல்லயே டைம் வேஸ்ட் ஆ போகுது என்ன தேடுறீங்க ஒண்ணு பொறுப்பில்லாம கொஞ்ச நேரம் பொறுப்பு இல்லாம கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறதுக்கு ஆசை அப்படி இல்ல அதாவது என்ன தேடுறோம்னு தெரியாமையே தேடிட்டு இருக்கோம் அப்ப எப்படி கிடைக்கும் அதுதான் கிடைக்கல என்ன தேடுறோம் கூட தெரியாம தெரியாம தேடிட்டு நான் தேடிட்டு என்ன தேடுறீங்க அதுதான் தெரியல அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஒண்ணு கூட வந்து சொல்லாத விஷயம் ஒண்ணும் இல்ல அனுபவிக்காத விஷயம் ஒண்ணும் இல்ல ஆனாலும் ஒண்ணும் தெரியல இது எப்படி சொல்லிட்டு இருக்கலாமோ ஸ்ட்ரைட்டாவே அறிவுன்றதுக்கு பதிலாக உணர்வுன்னே சொல்லிட்டு இருக்கலாமோ உணர்வுனே சொல்லியிருந்தாக்கா கொஞ்சம் மாத்தி சொல்றதுனால என்ன ஆயிட போகுது அறிவு அறிவுன்றதுனால நம்ம அதை பற்றி இதை பற்றி எல்லாத்தையும் பற்றி கட்சியில ஒண்ணுமே இல்லை குப்பைன்ற மாதிரி 
எல்லாமே குப்பைதான் என்ன பேர் வச்சாலும் குப்பை குப்பை தானே நீங்க நாகரிகமா ஒரு பேர் வச்சு சொன்னா அப்போ அது குப்பதா கார்பேஜ் வண்டி வருது ஒத்துக்கவே <laughs> 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 நம்ம எவ்வளவுலாம் படிச்சோம் நாம எங்க இருக்கிறோம் அதுல வழி அந்த இடையில வருதா அமீபா வருது பர்மிஷன் வருது சிங்கம் வருது மனிதன் எப்ப வருது மனிதன் எப்ப வருது அணுக்களாலான கூட்டு பஞ்சபோது கூட்டாலான மனித உருவம் கடைசியா வருது கடைசியா வருது கடைசியா வருது என்னன்னு வருது ஒரு வடிவம் இப்ப நீங்க பஞ்சபோது கூட்டாலான வடிவமா நீங்களா நானே இல்ல நீங்க உண்மையா சொல்றதான் தான் பஞ்சபோதத்தால பண்ணிருக்கிற ஒரு வடிவம் அப்படிதான் நினைக்கணும் நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க அது கூட நான் என்ற உணர்வு உள்ள இருக்கிற ஆன்மா தான் நான் சொல்லுது அப்படி சொல்லி கொடுத்து அந்த பாரதியார் அந்த பாட்டுல நல்லா சொல்லி இருப்பார் நடத்துவோம் பொய்யை நடத்துவோம் நான் அப்படின்னு முதல்ல சொன்ன நான் வந்து மனுஷன் ரெண்டாவது சொன்ன நான் வந்து கடவுள் கடவுள் சொல்றாரு நான் என்ற பொய்யை நான் நான் சொல்லி உன்னை பொய்யா வளர்த்து விட்டுருக்கேன் அதை வளர்த்து விட்டதும் நான் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிறார் யார் சொன்னாலும் நான் வந்து போய் தான் அப்படிதானே ஆமா ஆமா கடவுளே நான் சொல்லிக்கிறா கூட போய் தான் நான் என்றது போய் அப்புறம் என்ன கேக்குறதுக்கு வந்தீங்க நீங்க கேள்வி கேக்குறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டு அதை விட்டுட்டு வேற எங்க போறீங்க என்ன ஒண்ணும் புரியாத நூல் கண்டல்ல மாட்டினாம நூல் கண்டல்ல மாட்டினா மாதிரி மாட்டிட்டு எப்படி வெளியே வருதுன்னு தெரியாத முடிச்சிருக்கு அப்படி இல்லைங்க அது ரொம்ப தெளிவா இருக்கு ஒண்ணும் இல்ல வடிவேலு படத்துல ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்க நம்ம செத்து செத்து விளையாடலாமா அப்படின்ட்டு அது மாதிரி அதுதான் அந்த விளையாட்டு அதாவது இந்த இந்த பிலாசிதான் அந்த மாதிரி காமெடியா வச்சிருக்கிறாங்க செத்து விளையாட்டுதான் அதான் பண்ணி அதை நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு இதுதான் ஞாபகம் வருது வாழ்க்கைதான் 
மனசுக்கு நல்லா இருக்குது இல்லையா உணர்வு நல்லா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்குல்ல இந்த சந்தோஷம் தான் இறைநிலை இறைநிலையினுடைய தன்மையை ஆனந்தம் ஆனந்த சொருப்பி அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் முன்ன அனுபவிச்சவங்க எழுதி வச்சதுதான் அது ஆனந்த சொருப்பி அப்படின்னு சொன்னா ஆனந்தமாக இருக்கிறது ஆனந்தமா இருக்கிறது தான் இறைநிலை அப்போ நீங்க பக்தியா இருக்கிறீங்க அப்படி சொன்னாவே இறை சிந்தனை உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு ஸ்மைலிங் பேஸோட இருக்கணும் இருக்கும் வருத்தம் வரவே கூடாது என்ன எதுக்காக வருத்தப்பட போறீங்க இறை கூட நீங்க இருந்தீங்கன்னா சந்தோஷமா தான் இருப்பீங்க விட்டு விலகினாதான் முகம் சுருங்கிடும் இதுதான் அடையாளம் பக்தன்னா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு திருச்சிட்டு இருக்கிறவன் தான் பக்தன் கடவுள் கடவுள் அவங்ககிட்ட இருக்கு உருவாவே இருக்கு அவன் நம்புறானோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் அறிவு பூர்வமா அவங்க பேசுறாங்களோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் உணர்வு பூர்வமா இறைநிலையோட இருக்கிற ஆளுக திருச்சிட்டு இருக்கான் அந்த சிரிப்பு தான் இறைநிலை அது ஏழையின் சிரிப்பு இல்லையா என் பணக்காரன் சிரிச்சா கூட சிரிப்பில் இறைவனை காண வேண்டும் ஆனந்த சுரப்பின்னு தான் பேரு பினல் கிளாண்டுக்கு பினல் கிளாண்டுல இருந்து என்ன சுரக்குது ஆனந்தம் சுரக்கு ஆனந்தம் ஏன்னா அறிவு முழுமையாயிடுது அறிவு முழுமையாயிட்ட பிறகு பேர் ஆனந்தம் தானே அதை விட பாருங்க இயற்கையில் அமைஞ்சிருக்கு பினல் கிளாண்டு இட் வேனிஷஸ் காலியாயிடுது தேவையில்லை இனிமே நாம அவசியம் இல்லை அந்த பன்னெண்டு ராசி மண்டலத்தை கிராஸ் பண்ற வரைக்கும் தான் அதுக்கு டியூட்டி அதுக்கப்புறம் அது இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால பீடிய கிராண்ட் வந்து ஞானிகள் கிட்ட பார்த்தா இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அறிவு வந்துருச்சு ஆக்சுவலா காஸ்மிக் எனர்ஜி உள்ள நுழையுது வித்ரு தீன்னு ஒரு ஓபனிங் உச்சியில மூலமா இந்த பீனியல் கிளாண்டுக்கு வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கு போதெல்லாம் வரும் அது தவம் பண்ற போதெல்லாம் வரும் அதுக்காக தான் தவம் பண்றது சரி 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 சார் அப்படி கொஞ்சம் வருஷம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அது மொத்தம் வந்து சேர்ந்துருச்சுன்னா அப்பதான் என்லைட்டன்மெண்ட் அந்த பன்னெண்டு ராசி மண்டலத்துல இருக்கிற நாலு ஜாத்தனையும் அந்த பீனியல் கிளாண்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா முழுமை ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அந்த இதெல்லாம் எதுவுமே அஃபெக்ட் பண்றது இல்லை ஒன்னும் பண்றது அவங்க அவங்களே தான் பிரபஞ்சம் அவங்களே தான் கடவுள் அவங்களே தான் மனுஷன் அதுதான் உணர்வாவே மாறி அந்த நிலையில தான் நான் சொன்ன அந்த கமெண்ட் இப்போ தரையில படுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுங்க பூமி மேல படுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்ற உணர்வு அவங்களுக்கு இருக்காது காட்டுல சும்மா தரையில மண் தரையில படுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுங்க மண்ணு கல்லு எல்லாம் இருக்குது அப்படியே படுத்திருக்காங்க அந்த கல்லு மண்ணு இலை தழை அது என்னவோ அதுவே தான் நாம பண்ற மாதிரி இருக்கும் திங்க் பண்றது இல்ல வேறவா அவங்க நினைக்கிறது இல்ல வர அந்த உணர்வே வர்றது இல்ல ஓ இப்ப நம்ம வந்து முயற்சி பண்றோம் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி மிக்ஸ் ஆயிட்டாங்க ஆமா அதுல மிக்ஸ் ஆயிட்டதுன்னு உண்மையாவே மிக்ஸ் ஆயிருக்கு ஓ கரெக்ட் நாம அப்படின்னு நினைப்பே இல்ல என்னவா இருக்குதோ அதுவாவே அவங்களும் இருக்கு இப்போ ஒரு பாம்பு வந்து மேல ஏறுதுன்னு வச்சுங்க இவங்க அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ற போது பாம்பு நம்ம மேல வந்து ஏறுது அப்படின்னு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க பாம்பு வேற அவங்க வேற இல்ல நிலம் வேற அவங்க எல்லாம் ஒன்னா இருக்குது எல்லாம் ஒன்னா இருக்குது அப்ப அதுக்கு அந்த உணர்வு வந்துடும் இப்ப இவங்க மேல ஊர்ந்து போற போது பரம ஐக்கிய முக்தி ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய முக்தி ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய முக்தி நாம இங்க ஏசி எல்லாம் போட்டு நோக்கி ஜீவ பிரம்ம ஐக்
காட்டுல இருந்தாங்கன்னா காட்டுல காட அவங்களும் காட்டுல ஒரு அங்கம் அவ்வளவுதான் நீங்க இருட்டா இருக்குதா இங்க புதரா இருக்குதா இடம் கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணணும் இங்க படுக்கணும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது கல்லு முள்ளு காடு மேடு தண்ணி கல்லு பாறை எதுவா இருந்தாலும் இவங்களும் அதுல பாறை பாறு பக்கத்துல இருந்தாங்கன்னா நாம் அவங்களும் ஒரு பாறை மாதிரி பாம்புங்க நிறைய கூட இருந்ததுன்னா அவங்களும் ஒரு பாம்பு மாதிரி சிங்கம் புலி இருந்தா சிங்கம் புலி இவங்களும் சிங்கம் புலி மாதிரி அந்த நிலையில என்ன பண்ணுவோம் எதுவும் பாதிக்காது அந்த இவரு பாரதியார் அதனால்தான் காட்டும் மலையும் எங்கள் ஜாதி மேல் கடலும் நதியும் அதனுடைய வியல் அர்த்தம் இன்னைக்குதான் தெரியும் அது வேற அப்படின்ற உணர்வே கிடையாது நோக்க நோக்க கலியாட்டம் ஆமா இப்ப அது புரியற போதே கலியாட்டம் வருது ஆமா இன்னைக்கு ஒரு பரவச நிலை வந்திருக்கையா ஆமா எல்லாமே நாம தான் பிரம்மஞானத்துல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது இதுதான் எல்லாமும் நீங்களாக இருக்கிறது நீங்களே எல்லாம் அது வெறும் வார்த்தையா சொன்னது இப்போ அந்த உணர்வு ஒன்று ஒன்று அப்படியே லிங்க் ஆகுது அது அந்த லைன் எல்லாம் அப்படியே லிங்க் ஆகுது அது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே சொன்னாங்க பெருமையான அப்படி இது இன்னைக்கு வரைக்கும் புரியல அப்ப அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவ்வளவு கழிந்து இருப்பாரு புளி கிளி போட்டு தேய்ச்சி ஆசை போட்டு கழி அப்புறம் தான் தெரியுது உள்ள பார்த்த பல பலன் திட்டலதான் கருப்பா இருந்தது இரும்பா இருந்தது அந்த வார்த்தை நோக்க நோக்க கலியாட்டம் அந்த வார்த்தை அப்ப என்ன மாதிரி உணர்வு நோக்க நோக்க கலியாட்டம் அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிற போது போலீஸ் அவரை தேடினு அரசு பண்றது இவர் நோக்க நோக்க கலியாட்டம் சொல்ற கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க அந்த சுச்சுவேஷன் சாதாரண ஒரு பாடல் அது மூணாவது நாலாவது இல்ல படிச்ச பாடல் ஆமா பேசுனாங்க <laughs> 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 காலையில வகுப்பு ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு கேள்வி பதில் ரொம்ப நிறைய தெளிவு குடுத்துச்சு எங்களுக்கு 